Assalamualaikum. आज के शाहीन भाईर एकदम पूरा आश्चर्य जगह का दखल कर सी। उन्हें दिन आगे एक बार दखल कर सी लम। माजे मुद्दे ऐसे दखल करता। मास के ने दखल छह दिन सी लम। मरे भालू एक ऐसी लम। जे राजनीतिक भावे चेंज चले आठ से आमियो आवार मरे दखल बस हुए उठ सी ऐसी। आवार ऐसे दखल बोशाई दिसी। तो एकोन आमदर शामने इस ब्रेक R6 माने यामाहर R6 600 सीसी मोटरसाइकिल है ब्रेक पेन जस्ट इटे ऐतु डुगुई राखलाम इटा नहीं आम राष्ट्र सी आरिक तू पोरे तार पोरे एकाने आज से दुई टा पैकेट ए दुई टा पैकेट नहीं है होते किन्तु आज के मूल घटना दुई टा होते किन्तु यामाहर एफजेडस भर्षण थ्री ने टू भाई भर्षण थ्री टू आरंभ कर इधर मुद्दे कहीं नहीं हैं से एक तो होते हैं कॉपी एवं आर एक तो होते हैं ओरिजिनल माने ओरिजिनल माने ओरिजिनल और कॉपी माने कॉपी डुप्लीकेट एक ओन ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है ऐसा धोरा पोड़ से ये दूसरे किन्तु डुप्लीकेट ना एक तो डुप्लीकेट हम राष्ट्रीय सी कौन टा डुप्लीकेट कैनो डुप्लीकेट ওই সোর্সের কাছ থেকে এই ডুপ্লিকেট প্রোডাক্টটা আয়শা প্রবেশ করছে এমএস মোটরসে এবং এটা ধরাও খাইছে অর্থাৎ শনাক্তও হইছে এমএস মোটরসে তাহলে এখন আমরা দেখব যে আসলে এই ইয়ামাহা এফজেডএস ভার্সন 1 এ সরি ভার্সন 2 ভার্সন 3 এমটি এগুলার ব্রেক প্যাড আমরা কিভাবে বুঝব কোনটা অরিজিনাল আর কোনটা ডুপ্লিকেট তো শুরু করবে হচ্ছে শাহিন ভাই তো শাহিন ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আচ্ছা আগে বলেন এই আপনার কাছে আইসে এটা ধরা পড়ার বৃত্তান্তটা সংক্ষেপে একটু যদি বলতেন আসলে আমরা যাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেই জি নেওয়ার পরে আমাদের স্টোরে যখন রাখি আমরা কিউসি করে রাখি আচ্ছা প্রতিটা প্রোডাক্ট কিউসি করে রাখি তো এখানে এই ব্রেক প্যাডটা আসলে 50 পিসের অর্ডার ছিল আচ্ছা তো 50 পিস অর্ডার এর মধ্যে মাত্র 1 পিস আপনার মাস্টার কপি বা লোকাল বা ডুপ্লিকেট এই ধরনের 1 পিস প্রোডাক্ট আসছে তো আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট 100% ভাবে কিউসি করে আমাদের স্টোরে রাখি আচ্ছা মানে 50 পিস অর্ডার দিছিলেন 50 পিস অর্ডার মাত্র 1 পিস ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট অরিজিনাল প্রোডাক্ট না আচ্ছা বুঝতে পারছি তো এই হচ্ছে বিষয় তো তারপরে আমরা যাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা আসে তাদেরকে ইনফর্ম করছি হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমি অরিড না এটা তার প্রোডাক্টটাকে আমরা রিপ্লেস করে দেব এবং তার সাথে আমাদের বিজনেসটা পরবর্তীতে কিভাবে আগাবে সেটা নিয়ে তাদের সাথে আমাদের বসতে হবে কারণ আমরা আসলে প্রত্যেকটা সময় একদম ক্লিয়ার করা থাকে আমাদের কাছ যাদের কাছ থেকে আমরা প্রোডাক্ট নেই তাদেরকে একদম 100% ক্লিয়ার করা থাকে আমাকে 100% প্রোডাক্টে 100% অরিজিনাল দিতে হবে হ্যাঁ এই অরিজিনালের মধ্যে কিভাবে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট আসলো এখন সে আমাকে এটা এক্সপ্লেইন করবে হ্যাঁ যদি তার এক্সপ্লেইনটা আমার কাছে মনোপ্রত মনে হয় তাহলে তাদের সাথে আমরা বিজনেস ক্যারি করব হ্যাঁ अदरवाइज সেখানে আমাদের বিজনেস ক্লোজ হয়ে যাবে বিজনেস ক্লোজ হয়ে যাবে এটা রেপুটেশনের ব্যাপারে 100% percent এখন এখানে আমরা কিন্তু অনেক কথা বলবো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আসতেছি এখন এই যে উনি 50টা অর্থাৎ মানে 50 প্যাকেট ব্রেক প্যাড অর্ডার করেছিল উনি যদি কিউসি টা না করতো উনি যদি বিশ্বাস করে আইনে ঢুকে রাখতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে পরে কিন্তু দেখা যেত কি ওনার কোন কাস্টমারের কাছে এই ব্রেক প্যাড যাইতো এবং ওই কাস্টমারের কাছে গিয়া যদি এটা শনাক্ত হইতো যে এটা কপি এবং এই কপি মালটা কোথা থেকে কিনছে এমএস মোটরস থেকে কিনছে তখন কিন্তু এমএস মোটরস এর মুখে কিন্তু চুনকালি লেগে লাগতে মানে 1 সেকেন্ডও দেরি হইতো না এরকম এটা ডিসকাশন হয় ভাই এটা 100% ডিসকাশন যেহেতু আমাদের পাশেই হচ্ছে ইয়ামাহার অফিশিয়াল সার্ভিস সেন্টার হ্যাঁ तो आमादे के किन्तु शर्बत कोने एक एजेंसी टक खेल रखता है जैसे आमार प्रोडक्ट एवं ये आमार ऑफिशियल प्रोडक्ट जैसे एक्स परसेंट सेम थके जब शामनों पूरी मन उन्हें भी इस थके ताले ये बिगो तो पास बस और प्लस शॉमेड दौरान हम बिजनेस करते हैं सी हम ये बिजनेस चीज़ में करते वर्तन में हाँ अच्छा এবং একবার হইলেই পুরো মার্কেটে বিদ্যুৎ গতিতে এই সুনামটা নষ্ট হবে মানে সারা জীবন যে সুনাম করছেন এই একটা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে নষ্ট হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটা যেদিন আইডেন্টিফাই হইছে এমএস মোটরসে ওইদিন আমি উপস্থিত ছিলাম ওনারা যেদিন এটা কিউসি করছিল চেক করছিল তো শাহিন ভাই আমারে দুইটা প্যাকেট দিয়ে বলতেছিল যে ভাই বলেন তো 
আপনিও তো টুকটাক মালটা হাতাইছেন বলেন তো কোনটা আসল আর কোনটা নকল আমি প্যাকেট প্যাকেট উপর দিয়া তো দেখা নাম্বার খুঁজি এইটা খুঁজি কাগজ খুঁজি প্রিন্টিং এর চেহারা প্লাস্টিক উপরের কভারটা সব খুঁজি আমি তো বুঝতে পারি না না বুঝারই কথা তারপরে সাইড ভাই আমার একটা টেস্ট করছে যে দেখে আমি এটা ধরতে পারি কিনা আমি তো বুঝলামই না কিছু আমি বললাম যে ভাই ঘটনা কি তো পরে আর উনি যেহেতু মাল হাতায় ওনার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমার চাইতে অবশ্যই বেশি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না তো যাই হোক পরবর্তীতে শাহিন ভাই কিন্তু আমাকে বুঝাই দিল যে কোনটা আসল কোনটা নকল ব্যাপার হয়েছে কি এই যে অরিজিনাল এই যে আমার এইটা হচ্ছে কিন্তু অরিজিনালের প্যাকেটটা তো এই প্যাকেটের মানে ব্রেক প্যাডটা যদি আমরা এইভাবে সোজা করে রাখি প্যাকেটে পাশে উপরে দুই কোনা কাটা একইভাবে নিচেরও দুই কোনায় কাটা তাহলে সর্বমোট চার কোনা কাটা দুইটা মিলাইয়া এক সেট ব্রেক প্যাডে আর এবার আসি আমরা ডুপ্লিকেট ব্রেক প্যাডে এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট ব্রেক প্যাড প্যাকেট দেখা কিন্তু আমি সামনে দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে বোঝার কোনো উপায় নাই উপর দিয়ে চেহারা দেখে তো ডুপ্লিকেট ব্রেক প্যাডের ক্ষেত্রে কি হয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে চার কোনা কাটা তার মানে দুইটা মিল্লা হচ্ছে আট কোনা কাটা আবার রিপিট করি অরিজিনালটার মধ্যে হচ্ছে দুইটা মিল্লা চার কোনা কাটা আর কপিটার মধ্যে একটার মধ্যেই আছে চার কোনা কাটা দুইটা মিল্লা আট কোনা কাটা এই হচ্ছে ব্যাপার এই পার্থক্যটা কেউ যদি সরাসরি হাতে কলমে না জানে বিশেষ করে কোনো কাস্টমার অথবা একদম নতুন ব্যবসায়ী সে যদি আইসা দোকানদারকে বলে যে ভাই আমাকে ইয়ামাহা এফ জেড এস ভার্সন টু বা ভার্সন থ্রি বা এম টি ওয়ান ফাইভ এর এক জোড়া ব্রেক প্যাড দেন দোকানদার তাকে যদি এই ডুপ্লিকেট ব্রেক প্যাডটা এইভাবে হাতে দিয়া দেয় উনি জাস্ট খালি এমনি দেখবে হ্যাঁ ঠিক আছে তো হ্যাঁ ওই যে ইয়ামাহা ওই যে জেনুইন ওই যে ইয়ামাহা ইন্দোনেশিয়া মোটর হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে কত এত টাকা দিয়ে কিন্তু চলে যাবে মানে বোঝার কোনো উপায়ই নাই যদি আগে থেকে কারো এই সম্পর্কে ধারণা না থাকে এমন কি কখনো কখনো কিন্তু একদম নতুন ব্যবসায়ী যারা তারাও কিন্তু এইভাবে ধোকার শিকার হবার বিরাট বড় একটা রিস্ক আছে কারণ এই যে অভিজ্ঞতাটা এম এস মোটরসের শাইন বাইয়ের অর্জন হয়েছে এটা কিন্তু এক দুই দিনে হয় নাই নিশ্চয়ই অনেক দিন সাধনা করতে করতে অনেক দিক দিয়ে উনি লসও খাইছে তারপরে কিন্তু ওনার এই অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে এবং অভিজ্ঞতার দৌড় কিন্তু এখানেই শেষ না আরও অনেক অভিজ্ঞতা কিন্তু অর্জন হওয়ার সামনে বাকি আছে এখন শাহিন ভাই আমাদেরকে বলেন মনে করেন আমি বাজারে অরিজিনাল ব্রেক প্যাড পাইলাম না কপি ব্রেক প্যাড পাইলাম এখন আমি কি কপি ব্রেক প্যাড দিয়া কাজ চালাই নিতে পারবো আসলে মার্কেটে কপি ব্রেক প্যাড যেমন আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেরও ব্রেক প্যাড আছে থার্ড পার্টির যে ব্রেক প্যাড গুলো ওগুলো মার্কেটে কাজ যে চলে না ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অরিজিনাল কেন কিনি द्रुत ग्रीप कर प्रयोजन बोध करोडक्टना এখন কপি ব্রেক প্যাড এই যে আপনি যেটা দেখাইলেন এইটা কি বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আসলে আমরা এই প্রোডাক্টটা যেমন আমাদের এইখানে খুচরা সেল করি পাশাপাশি কিন্তু আমরা হোলসেলও করি ঢাকার বাইরে আমি বেশ কয়েকটা মার্কেটে ভিজিট করছি তো ভিজিট করার সময় ঢাকার বাইরে ভিজিট করার সময় কপির চাহিদাটাই মানে কপির মার্কেটটাই বেশি दोकने তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে কপির মার্কেটটা এখন বর্তমান মার্কেটে অনেক বড় একটা মার্কেট দখল করে যাচ্ছে 
আমরা পাবলিকও খুব বেশি সচেতন না অথবা আমরা অরিজিনাল যে প্রোডাক্টটা সেটা কখনো লাইভ দেখিও নাই আবার এটা এরকমও তো হইতে পারে যে হয়তোবা কপিটা মানুষজন কম দামে পাইছে নাকি এরকম সেটা হইতে পারে কিন্তু অনেক জায়গায় যদি এখন দোকানদারদেরই ফলস ইনফরমেশন দিয়ে প্রোডাক্ট কপি প্রোডাক্টে ধরায় দেয় সেই ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু আমরা फाइंड আউট করতে পারি নাই তো যার কারণে ফাইন্ডিং করাটাই আমাদের জন্য একটা ডিফিকাল্ট বিষয় ডিফিকাল্ট আচ্ছা বুঝছি আর এইখানে আরেকটা বিষয় যে আপনি বললেন যে কোনা কাটা এটা অরিজিনালটা যেরকম চার কোনা কাটা মানে দুইটা মিলে চার মিলে চার আর লোকাল ডুপ্লিকেটে দুইটা মিলে আট আট অনেক ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্টে এরকম চার কোনা কাটা থাকে আচ্ছা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে চার কোনাও কাটা চার কোনাও কাটা থাকবে অরিজিনালের মধ্যে তো বিষয়টা হচ্ছে আমরা অরিজিনাল মানে দুইটা মিলে চার কোনা অরিজিনাল প্রোডাক্ট আমরা फाइंड আউট করি এইখানে দেখেন একটা র‍্যাক 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 একটা ব্যাপার থাকে হ্যাঁ প্যাডের মধ্যে আর বক্সের পুরো জায়গাটা জুড়েই কিন্তু এই ব্রেক প্যাডটা একদম বসানো থাকে টাইট ফিট টাইট ফিট কোন জায়গায় কিন্তু গ্যাপ নাই আর এই র‍্যাক র‍্যাক আছে আর আমরা যখন একটু শেড করি তো সেই ক্ষেত্রে এইখানে গোল্ডেন কালারের একটা ফাইবার শেড মারতেছে হ্যাঁ বাট এইখানে দেখেন এইখানে প্যাকেটের পুরো বক্স টাইট করা না এখানে কিছু অংশ গ্যাপ আছে কপিটার মধ্যে হ্যাঁ কপিটার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে আর পাশাপাশি র‍্যাক র‍্যাক যে বিষয়টা এটা কিন্তু এটা নাই রাইট রাইট এর মধ্যে শুধু শেক করলে আমার গোল্ডেন ফাইবারের একটা শেড আসছে শেড আসছে এর মধ্যে র‍্যাক 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 যে বিষয়টা এটা কিন্তু প্যাকেটটাও স্কিন টাইট ফিটিং না আর কি হ্যাঁ আর প্যাকেটটাও স্কিন টাইট ফিটিং না অরিজিনাল প্রোডাক্ট 100% স্কিন টাইট ফিটিং হবে একদম 100% পুরো সর্ব সব জায়গায় জুড়েই এটার প্রোডাক্টটা লেগে থাকবে হুম হুম খালি থাকবে না এটা যেরকম নড়তেছে আর এটা কিন্তু কোনো গ্যাপ নাই নড়ে না কোনো গ্যাপ নাই হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই সব বিষয়গুলোই আমরা অবজার্ভ করি পাশাপাশি একটা অরিজিনাল আর একটা ডুপ্লিকেট যেহেতু আমরা মার্কেট সম্পর্কে অবগত থাকি যার কারণে আমরা আসলে হাত দাও মাত্রই বুঝতে পারি যে না এটা অরিজিনাল এটা ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট আবার সেই ক্ষেত্রে আমরাও কাস্টমারদেরকে আমাদের এখানে যখন কেউ সার্ভিসে আসে তাদেরকেও আমরা এই অরিজিনাল কোনটা ডুপ্লিকেট কোনটা খেল করে বুঝায় দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ সে যে শুধু এমএস মোটরস থেকে পারচেজ করবে ব্যাপারটা তা না সে বিভিন্ন জায়গায় টুরে যেতে পারে সে ওইখান থেকেও পারচেজ করতে পারে তো পারচেজটা করার সময় সে যাতে বোঝে যে এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল আর এই রকম প্রোডাক্টটা ডুপ্লিকেট এই ক্যাটাগরিগুলো আমরা চেষ্টা করি হয়তোবা সবাইকে পারি না যারা আমাদেরকে সময় দেয় জানতে চায় তাদেরকে আমরা এই ব্যাপারটা জানানোর চেষ্টা করি আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন কপি প্রোডাক্টটা আসলে মানে একটা কথার কথা মনে করেন যে আপনি কাস্টমারকে বললেন যে ভাই এটা হলো কপি এটা হলো অরিজিনাল এখন আপনি কোনটা নেবেন एग्जांपल এখন কাস্টমার বলল যে ভাই কপিটা কত আর এটা কত এখন দেখা গেল কি আপনি বললেন কপিটার একটা দাম আর এটার একটা দাম বললেন এখন দেখো দুইটার দাম মিলায় দেখা গেল যে কপিটার দাম কম জি এরকমই তো হয় দেখা গেল কপিটার দাম কম এখন কাস্টমার এই মালটা নিয়ে গেল কপিটা নিয়ে গেল যে আমার ভাই একটু কম দামে দরকার আমি কপিটা নিয়ে গেলাম তো এই প্র্যাকটিসটা মানে অনেস্টলি বলা আর কি মানুষকে এই ধরনের প্র্যাকটিসটা আছে নাকি সত্যিকার অর্থে কি আমি আমার দোকানে মানে এমএস মোটরসের সাথে তো আপনি অনেক দিন যাবত কাজ করতেছেন জি আমি আপনি দুইজন একসাথে অনেক দিন যাবত হয়ে গেল একসাথে কাজ করতেছি জি আমার এইখানে আমি কোনো মাস্টার কপি প্রোডাক্ট রাখি না আচ্ছা তো যার কারণে আমি যে তারে বলবো যে ভাই এটা কপি আছে এটা অরিজিনাল আছে ব্যাপারটা এরকম না তবে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমরা অরিজিনাল প্রোডাক্ট যদি না পাই বাজারে নাই বাজারে ওই মোমেন্টে শর্ট শর্ট তখন টেম্পোরারি সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদেরকে কপি মালটা রাখতে হয় এবং এটা আমরা আমাদের প্যাকেটের গায়ে স্পষ্ট ভাবে লিখেই রাখি এটা কপি পাশাপাশি কাস্টমারদের যখন দেই তারা আমরা ইনফর্ম করে দেই এটা কপি বাজারে পাচ্ছি না বাজারে পাচ্ছি না এবং কোন দোকানদারও যদি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে কাস্টমারকে দেয় যেহেতু আমরা প্যাকেটের গায়ে লিখে রাখতেছি কাস্টমার যাতে বুঝতে পারে এটা কপি মানে মোট কথা কপিটাকে আমরা এমন ভাবে হাইলাইট করি যাতে সে তিনবার চারবার তার কারণের মধ্যে যে শুনতে পায় যে এটা কপি তাহলে তো এটা এমএস মোটরসের প্রেস্টিজের ব্যাপার 100% প্রেস্টিজের ইস্যু কারণ আমরা অল্প ব্যবসা করি বেশি করে যাই করি আমাদের একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এইখান থেকে যে প্রোডাক্টই নেবে কাস্টমার জানবে সে কোন প্রোডাক্টটা এইখান থেকে পারচেজ করতেছে সে অরিজিনাল পারচেজ করার নিয়তে কখনোই ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট পাবে না ইনশাআল্লাহ এই ব্যবস্থাটুক আমরা করতে পারছি আচ্ছা বুঝতে পারছি আবার সে জানবে যদি কোনো কারণবশত তারকে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্টটা দেওয়া হয় সে জানবে যে এটা 100% ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট এটা এইখান থেকেই সে ইনফরমেশন পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে আচ্ছা বুঝতে ওইটা বাজারে যদি না থাকে না থাকে এবং এইখানে যেহেতু আমরা সার্ভিস নিয়েও কাজ করি ম্
মার্কেটে সার্চিং করার পর আমরা অরিজিনাল পাই নাই তখন আমরাই ফোনে জানাই যে ভাই এটার অরিজিনাল প্রোডাক্ট নাই কপি প্রোডাক্ট আছে আমরা কি এটা গাড়িতে ইউজ করব কিনা যদি সে পারমিশন দেয় দেন আমরা ওই প্রোডাক্টটা ইউজ করি এবং মেমোর গায়েও লেখা থাকে কপি প্রোডাক্ট মানে মোট কথা হচ্ছে একটা কাস্টমার যেই পারছে এইখান থেকে নেক না কেন সে এইটার ব্যাপারে 100% ইনফরমেশন পেই আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিচ্ছে বুঝতে পারছি আচ্ছা যাই হোক এবারে আমরা আসি এই আর6 এর ব্যাপারে ব্যাপারে তো বাংলাদেশে তো মানে এই কেবল মাত্র 375 সিসি পর্যন্ত অনুমোদন পাইল কিন্তু শাইন ভাইয়ের কাছে 600 সিসি এর বাইকের ব্রেক ভাই ভাই কাই নেকি ভাই আসলে যাদের কাছ থেকে আমরা প্রোডাক্ট পারচেজ করি তারা তো আসলে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট এইগুলো আসে হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়াতে তো আসলে 1000 সিসি এর বাইকও চলে চলে তো ওইখানে আসলে কি R6 এর ব্রেক প্যাডটা আর আমাদের দেশে যে FZS B2 B3 R15 B3 বা B4 বা MT ওগুলোর ব্রেক প্যাড সাইজ পেছনের ব্রেক প্যাড সব পেছনের ব্রেক প্যাড সম্পূর্ণ सेम শুধুমাত্র ফাইবারগত ব্যাপারটা আলাদা হ্যাঁ তো যে আমাদের ইম্পোর্টার যে আমাদেরকে ব্রেক প্যাড সাপ্লাই করে সেই আমার রিকোয়েস্টে এই ধরনের একটা ব্রেক প্যাড আমাকে স্যাম্পল হিসেবে দিয়েছে আচ্ছা যেটা আপনি দেখেন যদি কারো লাগে তাহলে আমরা এটা ইম্পোর্ট করব আচ্ছা ওই হিসাবে স্যাম্পল প্রোডাক্ট হিসেবে আমার কাছে এই R6 এর ব্রেক প্যাডটা আছে আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি তো ভাই এটা একটা কাজ করেন এটারে বেচেন না না এটা কি করি না এটা রে ছবির একটা ফ্রেমের মধ্যে এই ফ্রেমে ঢুকায় রাখবেন ঢুকায়া উপরে লেখা রাখবেন আর6 আর নিচে একটা আর6 এর ছবি দিয়ে দিবেন দিয়ে এটার বাঁধাই করে রাখা দিবেন তবে বলি আমাদের দেশের ইউজার যারা আছে তারা অরিজিনাল খোঁজে এবং পারফরম্যান্স ব্রেক পেক খোঁজে রাইট তো এখন কিন্তু যারা জানে দেখা গেল যে আমি যে বলবো যে আমার কাছ থেকে নিচ্ছে ব্যাপারটা তা না যারা জানে আমি আমার ইম্পোর্টার থেকে ইম্পোর্টারের কাছ থেকে জানতে পারছি যারা জানে তারা কিন্তু এইটাই সার্চিং করে নিচ্ছে আর যে ইউজারের জন্য আর6 এর কারণ এটার পারফরম্যান্স একটা অরিজিনাল ব্রেক প্যাডের থেকেও তিন গুণ বেটার সার্ভিস দেয় আচ্ছা হ্যাঁ লংজিবিলিটি সার্ভিসও বেটার পারফরম্যান্সও বেটার গ্রিপও পাচ্ছে মানে বাইট পাচ্ছে ভালো ইউজার তো দেখতেছে আলটিমেটলি তার লস হইতেছে লস হচ্ছে না তো তখন যারা জানে তারা এটা পারচেজ করতেছে আচ্ছা এইটার এমনি বিক্রয় মূল্য দিবেন কত এটা 2500 টাকা আর6 এর আর6 এর আর আমরা এতক্ষণ যেটা নিয়ে বগর বগর করলাম धोखाबाजी করতে গেলে আসলে ওই পুরো ফুল প্রাইজে তাকে বেস দেব এখন যদি এই ব্রেক প্যাডটা কেউ 900 টাকায় বেচে হ্যাঁ আলটিমেটলি ওই কাস্টমার তো ধরেই নিবে এটা কপি মানে কপি তো তাকে কিন্তু এই প্রাইজ অরিজিনালের যে দাম তাকে ওই কপি মালও অরিজিনালের দামেই বেস দেব বেস দেব আর না হলে তো সে নিজে দিয়ে দরা দিয়ে দিবে যে আমি এটা কপি মাল বেস দেব কারণ সে তো তাকে ভুল একটা ইনফরমেশন দিয়েই বিক্রি করতেছে এবং অরিজিনাল প্রাইজে বিক্রি করতেছে আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা যাই হোক আমরা অনেক গঠনমূলক কথাবার্তা কিন্তু আজকে জানলাম আমারও কিন্তু অনেক কিছু শেখা হয়েছে আজকে শাহিন ভাইয়ের এই আলোচনার মাধ্যমে আশা করি আমার অডিয়েন্সেরও অনেকের অনেক কিছু শেখা হয়েছে তো ভালো থাকবেন সবাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এম এস মোটরসের প্রতি শাহিন ভাইয়ের প্রতি সময় দেওয়ার জন্য এবং এই বিষয়গুলো উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তো ভালো থাকবেন সবাই বিদায় নিলাম আজকে আরেকদিন কথা হবে এরকম বা এর চাইতে আরও অন্যরকম বিষয়বস্তু নিয়ে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম Let's...